യോഹന്നാൻ അധ്യായം ഏഴ് യേശു ഗലീലിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദർ അവനെ വധിക്കാൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നതിനാൽ യുവതിയായിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല യഹൂദരുടെ കൂടാര തിരുനാൾ സമീപിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണേണ്ടതിന് നീ ഇവിടം വിട്ട് യുവതയായിലേക്ക് പോവുക പരസ്യമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുക അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പോലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെയും ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അനുകൂലമായ സമയമാണല്ലോ ലോകത്തിന് നിങ്ങളെ വെറുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ തിന്മയാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അതെന്നെ വെറുക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിരുനാളിന് പോയിക്കൊള്ളവൻ ഞാൻ ഈ തിരുനാളിന് പോകുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ സമയം ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് അവൻ ഗലീലിയിൽ തന്നെ താമസിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ തിരുനാളിന് പോയതിന് ശേഷം അവനും പോയി പരസ്യമായല്ല രഹസ്യമായി അവൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനാളിൽ യഹൂദർ അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആളുകൾ അവനെപ്പറ്റി രഹസ്യമായി പലതും പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ ജനങ്ങളെ വഴിവിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലരും എങ്കിലും യഹൂദരെ ഭയന്ന് ആരും അവനെപ്പറ്റി പരസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല തിരുനാൾ പകുതിയായപ്പോൾ യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കെ ഇവന് ഇത്ര അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹൂദർ വിസ്മയിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രബോധനം എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നെ അയച്ചു എൻ്റെ തത്രേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ മനസ്സുള്ളവൻ ഈ പ്രബോധനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ അതോ ഞാൻ സ്വയം നൽകുന്നതോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും സ്വമേധയാ സംസാരിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാൽ തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സത്യവാനാണ് അവനിൽ അനീതിയില്ല മോശം നിങ്ങൾക്ക് നിയമം നൽകിയില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങളാരും നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പിശാജുണ്ട് ആരാണ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആലോചിക്കുന്നത് യേശു പ്രതിവചിച്ചു ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു മോശ നിങ്ങൾക്ക് പരിച്ഛേദന നിയമം നൽകിയിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അത് മോശയിൽ നിന്നല്ല പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് അതനുസരിച്ച് സാപത്തിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദനം നടത്തുന്നു മോശയുടെ നിയമം ലംഘിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ സാപത്ത് ദിവസം പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സാപത്ത് ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സുഖമാക്കിയതിന് നിങ്ങൾ എന്നോട് കോപിക്കുന്നുവോ പുറമേ കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാതെ നീതിയായി വിധിക്കുവൻ ജറൂസലേം നിവാസികളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവനെയല്ലേ അവർ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതാ ഇവൻ പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവർ ഇവനോടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവൻ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അധികാരികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ആരും അറിയുകയില്ലല്ലോ ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ സ്വമേധയാ വന്നവനല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാനാണ് അവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കവിടുത്തെ അറിയാം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ അയച്ചത് അവനെ ബന്ധിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ആർക്കും അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ സമയം ഇനിയും വന്നിരുന്നില്ല ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ചതിലേറെ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ ജനക്കൂട്ടം അവനെക്കുറിച്ച് പെറുവിറുക്കുന്നത് ഫരിസയർ കേട്ടു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ഫരിസയരും 
അവനെ ബന്ധിക്കാൻ സേവകരെ അയച്ചു യേശു പറഞ്ഞു അല്പസമയം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല യഹൂദർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം എവിടേക്കാണ് അവൻ പോവുക ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയിൽ ചിതറി പാർക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി ഗ്രീക്കുകാരെ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനം എന്താണ് തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അവനിത് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ക്രിസ്തു ആണ് എന്നാൽ വേറെ ചിലർ ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ഗലീലിയിൽ നിന്നാണോ വരിക ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നാണെന്നും ദാവീദിൻ്റെ ഗ്രാമമായ ബേദലഹേമിൽ നിന്ന് അവൻ വരുമെന്നുമല്ലേ വിശുദ്ധ ലിഖിതം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി ചിലർ അവനെ ബന്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആരും അവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചില്ല സേവകന്മാർ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ഫരീസയരും അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവനെപ്പോലെ ആരും ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫരീസയർ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും വഞ്ചിതരായോ അധികാരികളിലോ ഫരീസയരിലോ ആരെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിയമമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ ജനക്കൂട്ടം ശവിക്കപ്പെട്ടതാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയവനും അവരിലൊരുവനുമായ നിക്കോദേമോസ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരുവന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം കേൾക്കാതെയും അവനെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാതെയും അവനെ വിധിക്കാൻ നമ്മുടെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു നീയും ഗലീലിയിൽ നിന്നാണോ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പ്രവാചകനും ഗലീലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് പോയി